കസ്റ്റോമിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ രഞ്ജി റോഷി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കാരണം നമ്മളൊക്കെ വെളിയിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാനകത്ത് ഇവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ നല്ലോണം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അരി ഫുള്ളായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരാണ് ഇപ്പം നാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് അരി പരസ്പരം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ നാരങ്ങ നീര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഇളക്കി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഭാഗത്തിന് ഉപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് പാകമാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളകാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയാ സോസ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടാം അപ്പം ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം സോയാ സോസിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടാവുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ആവശ്യമുള്ള മിക്സ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട നല്ലോണം ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ എഗ് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ എഗ് ഇവിടെ പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം എന്ന് കഴിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വരത്തക്ക രീതിയിൽ ബാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് ചൂടായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഇത് നല്ലോണം നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവോള ഇവിടെ പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കളർ കണ്ടോ ഈ ഒരു കളർ മതി ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട നമ്മുടെ അതിൻ
നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഇവിടെ പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അതിന് ചെറുതായിട്ട് സോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും റൈസും എല്ലാം നല്ലോണം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോലെ നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്പ് ഇഷ്ടമാകും പ്രത്യേകിച്ച് കിഡ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരിക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ